Здорово, народ! Сегодня у нас будет вторая часть. В общем, я разобрался с пред... в предыдущей этой версии, как открывать это окно, но уже не стал показывать. В общем, там да, модель такая, что нужно было перетягивать на другую сторону этот шнурок предохранители там, ну в общем сложновато она, сложновато и мы договорились, что я поменяю ее на другую, ну вот я какой там еще что объеднал, э, вернее заказал, потому что язык непонятный, да, вот сейчас посмотрим вот пришла она это, на окне показывать сегодня не буду а потом именно покажу может во вторник или в среду сниму, покажу как это как она Работает именно на окне. Ну, вот тут смотреть не на что. Вот такая штучка одна. А вот вторые штучки. Но это потом расскажу. Коробочка нам не нужна, да? Потом расскажу, что это такое. Пока в сторону уберу. Так. Принцип тут простой, блин, до невозможности. Ну, я даже не знаю, как назвать. Сейчас покажу. Просто покажу так. А потом уже расскажу. В общем... Это вещь, которая открывает, так как это вторая часть, и никто не знает, что было в первой, да, ну, может, не смотрели, не знаю. Это открывать пластиковые окна, которые открыты на форточку. Сна снаружи, естественно. Вот, сейчас мы их, сейчас посмотрим, я покажу, как. Ну, в общем, просто, все, о, все, все генеральное, генеральное просто, да. О, показывай. О. Такой двусторонний маятничек, или в эту сторону, или в эту сторону, в зависимости от того, в какую сторону вы будете открывать окно, влево, влево или вправо. Показываю. Так, вот этой штукой, вот этой штукой, надо только разобраться правильно, вот так вот. Если я правильно понимаю, да, вот. Почему-то она... А, ну вот, вот этой штукой, вот. Например, просто показываю. Окно открыто, вот так вот форточка. Вы стоите на улице, да? Вот. И вы через форточку нужно вот одеть на ручку, на рукоять. Вот это будет на рукояти. В данном случае она открывается э, при закрытом окне, чтобы вы открыли окно. Рукоять нужно ручку окна, надо опустить сюда, в эту сторону вниз. То есть давайте так, тогда, сейчас я еще по-другому. Это, это просто пипец. Например, ручка вот так вот стоит, да, ну вот мы ее положим вот. Сверху она опускается, вот так вот. Но вот эта ручка должна быть вот в этом положении. Вот в этом положении. Вот так вот. Вот так она должна упасть. Ну и когда вы тянете, то вы ручку опускаете вниз. Вот она вот этот упор упирается и все. Так же самое наоборот в эту сторону. Когда она упадет сюда, вот, вы будете тянуть. Ну это если лево или право, она будет закрываться. Все, ничего сложного. Но, но вот это, конечно, бомба. Тут этот механизм, он, вот он поворачивается. Вот это супер. Вот это, конечно, класс придумали. По сравнению с тем, что было, вот это просто бомба. Вот. Вот, ну вот такая вот штучка, штучка открыватель <смех> пластиковых окон, которые открыты, закрыты на форточку. Ну вот все, вот так вот одел и потом, потом а, сейчас я на вы, сюда вытащу. Вот. Ну тут уже потом, когда будете одевать, уже разберетесь, как одевать. Вот, все. Ну вот одела, а потом оно только туда раз упало, и вам нужно, чтобы оно упало вот так вот. То есть будете одевать, и когда будете одевать вот так вот таким образом, ну будете знать в какую сторону, что оно там падает, ну вот тогда уже сразу приправите, приготовите и уже будете вот так вот его одевать. Получается, это надо будет одевать вот таким вот таким образом, вот, вот раз и оно уже туда падает. Естественно, там подрегулируйте, поддержите, ну и все, и потом только тянем, и оно уже будет закрываться. Естественно, окно на себя вытянуть, но вот здесь они не продают эту присоску. Ну ладно, присоска это такое дело, тут просто больше ничего не было. 
И все. Это окно открывается просто как, как никогда. Вот. вот такая штучка. Вот вы. Такой штучки у меня не было. Все. Теперь будет. Будем открывать теперь еще и пластиковые окна, которые закрыты на форточку. Случаи-то разные бывают. Так, это вот это. А вот эту штучку, ребята, вот эту штучку купил для захлопнутых дверей, которые имеют двойной, как это сказать, фильц, флямец. Ну вот, когда двери вот, вот, вот с такой штучкой. Вот. Вот. Раз, два, и потом уже язычок. Ну, а работает она заводит, она такая вот упругая, но долго она не выдержит. Вы ее туда заводите, в зависимости от того, как двери стоят. И потом только тянете, и она вам открывает. Она заталкивает, она зажимает язык. И все. И вы ее открыли. И открываете захлопнутую дверь. Все просто. Все просто. Ну все. Все гениальное всегда просто. Ну вот такую вот еще для этих вот купил. Чтобы... Потому что для... А, ну как же Одностворчатые... Нет, не одностворчатые. Это половинка и вторая. Ну я не знаю, как правильно назвать. Флян... Двухфлянцевые двери. Не знаю, как правильно назвать. Ну и вот так вот раз. Потом вот это второй раз. А потом просто, когда двери закрыты, спускаете вот это вот вниз. Вот, поэтому по языку и стрелка заезжает, но еще можно и подтянуть ее чуть-чуть, помочь. Раз, и оно ее... Вот так вот. Все. Все просто. Всегда все гениальное. Просто, когда знаете, это 50 мм, а 1,35 мм. Правильно? Я... Сейчас я еще посмотрю в бумажке, потому что что-то я не понял, две одинаковых они. понял одна должна быть 35 а они все они одинаковые так, ну сейчас посмотрю что же я заказал опять не так вот вот мне везет Ха. вот это кино блин. но послали одинаковые и тут не отличаются они только цветом я заказал 35 миллиметров и 50 они одинаковые А так, если проверить. А нет, мне вот это вот надо. Вот она. Вот это одинаковая. Она ничем не отличается. Ах, ё, ладно. Я проверю еще это. Что там заказывал. Ну вот. Недоразумение. Зарубень, как же этот, как его? Рам, рама, ну двойная рама, или как правильно назвать? Ну, наверное, двойная рама будет правильно называться. Вот. Так что вот купил для двойной, назовем это для двойной рамы. Ребята, ну мы люди хорошие, а хорошие люди должны работать хорошим инструментом. Так что, так что вот как-то так будем работать. Всем спасибо за ваше время, всего доброго и до скорых встреч.